Dobar dan i dobrodošli na još jedno naše predavanje. Danas se bavimo pametnim određivanjem isplativih investicija. Pogledajte naslov dolje. Naime, sadašnja vrijednost uh, naših investicija biti će upravo ona vrijednost koju ćemo promatrati u vremenu. Dakle, stay tuned. Neto sadašnja vrijednost je prvi i osnovni kriterij temeljem kojeg se mogu odrediti ispravno odrediti isplative investicije. Zato što kao takav pokazatelj uzima u obzir noćne tijekove koje ste dobili od svoje investicije, od svojeg poduzeća, od svojeg projekta i uzima u obzir vremensku vrijednost novca. Jer ako se sjetite načina na koji smo određivali novčane tijekove, izračunavali izvješte o novčanom tijeku, ukoliko se ti novčani tijekovi odvijaju u različitim vremenskim periodima, tada će i utjecaj vremena i kamatnih stopa i naravno inflacije na njih biti drugačiji. Zato je dobro koristiti pokazatelj koji se zove pokazatelj neto sadašnje vrijednosti, pogledajte, koji vam uzima u obzir sve naučne tijekove od investicije i uzima također u obzir i početnu investiciju onu koju ste danas odredili. Zašto koristimo to? Pa zato što će vaš posao, vaš biznis, vaš kreativan biznis će biti na horizontu ekonomskog okruženja jako dugo vremena. I svake godine, svaki kvartal, svaki, svako polugodište generirat će nove novčane tijekove. Samo danas, ukoliko svedete te novčane tijekove na današnju vrijednost, moći ćete odrediti je li to bila dobra investicija ili ne. Kriterij neto sadašnje vrijednosti slijedom toga uzimu u obzir sve novčane tijekove od projekta, diskontira ih, svodi ih na sadašnju vrijednost, naravno svodi ih na sadašnju vrijednost temeljem investicije koju smo napravili i temeljem kamatne stope s kojom diskontiramo i daje vam informaciju o tome koliko vaš projekt ili poduzeće vrijedi danas. Kriterij neto sadašnje vrijednosti je jedan od glavnih kriterija za izračun isplativosti, odnosno određivanje isplativosti vašeg poduzetničkog projekta, pothvata, dakle poduzeća ili samih malih projekata koji se nalaze unutar poduzeća. Ne morate uvijek raditi izračune za cijelo poduzeće. Možete donijeti investicijsku odluku o tome da želite investirati u novi stroj onda ćete računati sve primitke, odnosno sve naučene tijekove koje ćete imati od tog stroja u kontekstu posla za koji je stroj uzet i računati njihovu profitabilnost. Profitabilnost računamo kroz neto sadašnju vrijednost. Što nam ovaj uh, pokazatelj govori? Govori nam o tome koliko je generirano, uh, odnosno koliko je dodane ekonomske vrijednosti generirano kroz projekt ili kroz poduzeće. Neto sadašnja vrijednost se izražava u eurima, kunama, dakle u valutnim oznakama i govori nam najčešće o tome koliko novca dodatno, odnosno dodatne ekonomske vrijednosti je generirano temeljem projekta ili kroz samo poduzeće. Kriterij za prihvaćanje, dakle kada diskontiramo novčane tijekove i dobijemo konačno neto sadašnju vrijednost, kriterij za prihvaćanje projekata ili isplativost poduzeća, biti će da je ono veće od nula. Projekti koji imaju neto sadašnju vrijednost od nule, jednako tako su solidni projekti. Ne generiraju dodanu ekonomsku vrijednost, ali nisu gubitaši. Još jedna vrlo važna napomena je da svi projekti koji generiraju neto sadašnju vrijednost od nule ili veću od nule su uh, u pravilu svi oni koji su već pokrili točku pokrića, dakle koji su već pokrili svoje troškove i već nešto generiraju. Neto sadašnja vrijednost koja je manja od nule vrlo često nalazi se, odnosno projekt koji ima neto sadašnju vrijednost manji od nule, vrlo često se nalazi u zoni točke pokrića, ali to jednako nije projekt koji generira dodanu ekonomsku vrijednost. A rekli smo na samom početku našeg druženja 
da cilj poduzeća je maksimizacija vrijednosti, ali i doprinos gospodarskoj djelatnosti. Dobra strana neto sadašnje vrijednosti je da se uzima u obzir ne, uh, vremenska vrijednost novca, da ovom analizom se utvrđuju svi novčani tijekovi i da se uzima u obzir i veličina inicijalne investicije, dakle onog nultog novčanog tijeka. Ono što može nastati kao problem, da se mogu pojaviti nekakvi poma, možemo to nazvati pomacima u vrijednosti ukoliko poduzeće odgađaju a, svoju proizvodnju ili prodaju za neko buduće vremensko razdoblje. Ali razmislite, ukoliko odgađate prodaju ili proizvodnju za neko buduće vremensko razdoblje, a danas ste već napravili investiciju u imovinu koja će generirati prihode od prodaje temelj za to buduće razdoblje, znači da imate periode u kojem gubite novac. Idemo na jedan primjer. Ovdje je primjer uh, reinvestiranja novčanih tijekova. Imamo dva projekta, projekt A i projekt B. Oba projekta imaju jednak, ne, jednaku neto sadašnju vrijednost. Pitanje je koji biste projekt uzeli radije, projekt A, scenarij A ili scenarij B. Daju vam jednaku neto sadašnju vrijednost. Ipak, razmislite, jedino situacija u, kojem biste, u, u, u kojoj biste trebali biti indiferentni je ako smatrate da biste ove novčne tijekove koji vam redovito dolaze mogli reinvestirati uz određenu kamatnu stopu, uz barem ovu stopu od 10%, kolika bi bila nekakva kamatna stopa s kojom baratate unutar poduzeća. Reinvestiranje novčanih tijekova je krucijalno za poduzeća. Poduzeće koje redovito reinvestira novčane tijekove generira veću buduću vrijednost. Poduzeće koje čeka samo da novac skapne može generirati pozitivnu neto sadašnju vrijednost, ali ne generira još povrh toga dopunsku vrijednost. Dakle, u scenariju B na kraju četvrte godine očekujete 1580 eura, a da biste istu svotu novca na kraju četvrte godine imali u scenariju A, sve novčane tijekove iz scenarija A morali biste moći reinvestirati uz prinos od, uh, uz prinos od 10%, odnosno stopu koja je jednaka oportunitetnom trošku kapitala. Dakle, morali biste moći imati... Uh, Imate tu mogućnost na tržištu da u banci ili, ili bilo koju drugu investiciju reinvestirate novac koji ste zaradili. I to bi onda izgledalo ovako. Dakle, u budućnosti biste imali mnogo veći iznos. Naravno, poduzeća osim kriterija neto sadašnje vrijednosti uvek promatraju i taj povrat na Inicijalno ulaganje. Povratna ulaganje je vrlo jednostavno, onako plastično možemo izračunati kroz svi novčani premici, kroz novčani izdatak. I onda ćete vidjeti koliko točno ste uspjeli u nominalnim terminima zaraditi. Ali to je vrlo jednostavan izračun i može se koristiti najčešće za jedan period. Dakle, koliko ste uložili, minus koliko, pardon, koliko ste ostvarili, minus koliko ste koliko ste uložili kroz inicijalni ulog. Ali to je samo za jedan period i nećemo se time zamarati jer vi ćete poslovati puno više od jednog perioda. Upravo zato pogledat ćemo koja je to stopa povrata koju vi možete izračunati za, svoju, za svoj kreativan biznis, dakle za svoj kreativan obrt ili trgovačko društvo. To je interna stopa povrata koja svodi sve neto novčane tijekove i neto sadašnju vrijednost na nulu barem na nulu i daje vam informaciju kolika bi to bila stopa koja bi vam vraćala vaš projekt. Koliki u postotnim terminima koliko vaš projekt, odnosno biznis, zarađuje. I taj iznos, tu stopu, onda tek možete uspoređivati sa drugim stopama na tržištu. Naravno, to treba i napraviti. Trebate vidjeti je li ta stop, interna stopa rentabilnosti veća ili manja od oportunitetnog, uh, od oportunitetnog troška kapitala. Ukoliko je interna stopa rentabilnosti veća od nekakve stope koje vi zahtjevate, primjerice rekli ste da želite zaraditi te godine 12% na imovinu koju imate na raspolaganju, a interna stopa rentabilnosti je ispala manja, 
to znači da nešto ne odgovara u poduzeću. Ukoliko interna stopa rentabilnosti će biti veća od zahtjevane stope prinosa, to znači da radite jako dobar posao. Idemo vidjeti kako bi ono naše reinvestiranje novčanih tijekova izgledalo uz internu stopu povrata. Dakle, zamislimo da imamo opet ista dva projekta, odnosno ista dva scenarija. Uz internu stopu rentabilnosti gdje uh, imamo iste vremenske tijekove, ona ispada jednaka. Ali u sustavu, kada bismo mogli reinvestirati novčane tijekove, intern stopa rentabilnosti, odnosno zarada, će biti mnogo, mnogo veća. Treći kriterij koji koristimo za ocjenu isplativosti a, projekata zove se indeks profitabilnosti. I on je također jedna vrlo važna mjera koja uzima isto kao interna stopa rentabilnosti i neto sadašnja vrijednost uzima u obzir vremensku vrijednost novca, jer stavlja u odnos neto sadašnju vrijednost i inicijalnu investiciju. Dakle, cash flow 0, CF 0, koji je ovdje na vašoj prezentaciji dolje, vam ukazuje na to kolika je bila inicijalna investicija. Indeks profitabilnosti vam u terminima dolara ili, ili eura ili kuna govori koliko se zarađu na svaki dolar, euro ili kunu temeljem vaših, vaše neto sadašnje vrijednosti. Naravno da kriterij za prihvaćanje investicije je taj da neto sadašnja, pardon, da indeks profitabilnosti morao bi biti veći od jedan. To bi ujedno značilo i da je neto, da je neto sadašnja vrijednost projekta pozitivna i da je interna stopa rentabilnosti veća od zahtjevane stope povrata. Ono što je dobro kod indeksa profitabilnosti je da uzima u obzir vremensku vrijednost novca, uzima u obzir sve novčane tijekove, ali ono što je problem što zanemaruje veličinu investicije. Ovdje je primjer kako izračunati indeks profitabilnosti za jedan od naših prijedloga. Dakle, izračunate sve sadašnje vrijednosti, neto sadašnju vrijednost vašeg projekta, odnosno poduzeća i stavite u odnos sa inicijalnom investicijom. Pazite, inicijalna investicija na vremenskoj liniji je stavljena kao noćani odljiv, jer zaista se radilo o noćanom odljivu, ali u izračunu stavljate ju u apsolutnim terminima. Posljednji a, financijski kriterij koji nam govori o tome koliko je dobar neki a, projekt ili nije, je razdoblje povrata. I, iako ono može djelovati trivialno, a, ono zaista je trivialno. Vrlo rijetko se koristi kao takvo. Ljudi ga više koriste kada žele brzinski odrediti koliko je vremena bilo potrebno da se inicijalna investicija vrati. Ali problem je u onom svemu što smo pričali u ovom predavanju i prethodnom. Problem je u vremenskoj vrijednosti novca. Jer koncept inflacije, utjecaja kamatnih stopa, oportunitetnog troška kapitala i različitih vremenskih perioda ovdje nije uključen. Dakle, razoblje povrata će vam ukazivati na to nakon koliko vremena se investicija vraća. I naravno da ćete odabrati onaj projekt ili investiciju koja će vam se vratiti u zadanom periodu. Ali pitajte sami sebe koliko ste novca mogli dodatno zaraditi. Ovdje se nalazi primjer indeksa profitabilnosti kako se on izračunava. Dakle, uzmete u obzir sve novčane tijekove koje ostvarujete kroz projekt ili kroz poduzeće. Najčešće se ovo radi za projekt. Dakle, nakon toga uzmete i kumulativne novčane tijekove. Vidite kumulativno ka, koliko poduzeće zarađuje kroz period. Dakle, minus 1000 plus 500, dođete do minus 500, pa ste zaradili još 400, pa ima, još ste u minus 100, pa ste zaradili u trećoj godini još 300, pa ste već prešli u pozitivu. E ta godina, kada prelazite u pozitivu, daje vam informaciju o tome da vam je razdoblje povrata na ovaj projekt negdje tijekom treće godine. Odnosno, egzaktnije, razdoblje povrata je posljednja godina u kojoj se ostvarili negativan kumulativan novčani tijek plus odnos vrijednosti novčanih tijekova i to u apsolutnim vrijednostima 
tamo gdje je bio posljednji negativan noćni tijek, dakle od 100, i prvi, prvi sljedeći nominalni noćni tijek koji je bio pozitivan, a to je 300. Dakle, razdoblje povrata u ovom projektu je negdje oko 2,3 godine. Vidite da ne uzima u obzir vremensku vrijednost novca, pa ga ne rado koristimo. Unutar vaših uh, poduzeća nalazit će se i nekakvi projekti koji će isključivati jedni druge. To se zovu međusobno isključivi projekti. Uh, vrlo često možete odabrati samo jedan klima uređaj ili možete odabrati uh, invertorski klima uređaj ili eventualno odlučiti onda investirati i u dopunsko grijanje. Dakle, jedno će isključivati drugo, ali možete to promatrati na način. Ukoliko ste napravili cijeli niz slika i odlučili ih ponuditi jednoj galeriji, Uh, te iste slike ne možete ponuditi drugoj galeriji, što znači da ćete imati samo projekt ponude slika jednoj galeriji za radu od jedne galerije. Dakle, jedno isključuje drugo. Međusobno isključivi projekti uh, najčešće su oni uh, čije prihvaćanje isključuje prihvaćanje jednog ili više projekata. Ukoliko želite odrediti koji projekt bi bio bolji za vas, a me, morate odabrati samo jedan, uvijek ćete napraviti izračun neto sadašnje vrijednosti, eventualno interne stope rentabilnosti i indeksa profitabilnosti. Ali ja volim uvijek napraviti izračun prvo neto sadašnje vrijednosti i vidjeti po projektu, primjerice jedna galerija ili druga galerija, od ko, prodaje kojoj galeriji ću ja imati ipak veću neto sadašnju vrijednost. Ili Možemo napraviti i drugi primjer. Imate boje i odlučili ste temeljem tih akrilnih boja napraviti slike ili, ćete odlu, ili ste odlučili oslikati male magnete. Imate dva projekta. Jedan projekt je slikanje slika, drugi projekt je oslikavanje magneta. Što znači da ćete od oslikavanja platna do oslikavanja magneta morate izračunati koji projekt biste odabrali. Zašto? Zato što imate samo jedan paket boja. Ovo je malo plastičan primjer, ali mislim da vam može dati ideju o tome što međusobno isključivi projekti znače. I koji ćete onda projekt odabrati? Oslikavanje platna ili oslikavanje uh, magneta? Odabrat ćete onaj koji vam nudi veću neto sadašnju vrijednost. Ali opet, postoji još jedan problem. A dobro, kada investirati? U kojem trenutku donijeti odluku o tome što je dobro za moje poduzeća, što nije? Kako bismo odredili koji je najbolji trenutak uh, za ulaganje, je onaj datum, onaj dan koji će vam uvijek rezultirati sa najvećom neto sadašnjom vrijednosti. Jer upravo taj odabir temeljen kriterija neto sadašnje vrijednosti kao kraljice, odnosno kralja, jer vrlo često kažemo neto sadašnja vrijednost ili net present value, pa je kraljice ili kralj. Kraljice tog investicijskog um, projekta morate napraviti za sve projekte koje će se događati i stavite ih u vremenski period i vidite u kojem trenutku vam dolaz, do, dobivate najveću netu sadašnju vrijednost. Naravno, imat ćete i dugoročne i kratkoročne uh, odluke. I u vašim malim poduzećima, a koja će narasti na velika poduzeća, možda već jesu srednja poduzeća, donosit ćete upravo te odluke što je dugoročno, a što je kratkoročno. Kada imate različite tipove projekata ili različite tipove investicija koje možete podnijeti u vašu imovinu koja će vam generirati zaradu na kraju perioda, odlučujete o, um, ekvivalentnim, kroz ekvivalentne godišnje anuitete. Naime, postoji imovina koja je dugoročna i koja je kratkoročna. I naravno da ih možete usporediti. Rekli smo da vremenska vrijednost novca vam daje tu jednu prekrasnu sliku kako čak i slični i mogu i biti i jako različiti projekti mogu funkcionirati zajednički i biti usporedivi u istom vremenskom terminu. 
I to radite kroz sustav koji se zove ekvivalentni godišnji anuitet. Idemo na primjer ekvivalentnog godišnjeg anuiteta. Prije toga, samo da vam spomenem, da postoji inače pravilo u ekvivalentnom godišnjem anuitetu, odnosno pravilo usporedbe imovine sa različitim vijekom trajanje. Uvijek ćete birati onu imovinu koja ima najniži ekvivalentni godišnji anuitet, jer to predstavlja najniži trošak za vas. Dakle, možda možete odabrati stroj koji traje 10 godina i neki koji traje 5 godina i svaki ima svoje različite troškove. Da, možete ih usporediti. Pogledajte sada na primjeru. Razmatrate ulaganje u strojeve za pakiranje. Stroj proizvođača A košta 15.000 eura i traje 3 godine tijekom kojih je potrebno utrošiti još dodatnih 4.000 eura godišnje na preventivno održavanje. Stroj proizvođača B košta 10.000 eura, traje dvije godine tijekom kojih je potrebno uložiti 6.000 eura godišnje na preventivno održavanje. Trošak kapitala, trošak vašeg novca je 6%. Ovako izgledaju noćani tijekovi. Ukoliko sve te noćane tijekove svedete na neto sadašnju vrijednost, jedna stvar koja je zajednička u ta dva projekta Upravo je neto sadašnja vrijednost. I s obzirom da ste ju sveli u termin nule, nultog perioda, možete ta dva stroja usporediti. Dakle, koji projekt, koji stroj je za vas bolji? Za sada ispada da je stroj B bolji, jer njegova neto sadašnja vrijednost je manja. Pazite, neto sadašnja vrijednost projekata uvijek se odnose na projekte da birate one koji imaju veću netu sadašnju vrijednost. Ali kada nešto plaćate, tražite što manju neto sadašnju vrijednost. Idemo malo još veći primjer razvesti kako bismo vidjeli točno noćene tijekove sličnih projekata. U ovom slučaju događaju se i zamjene strojeva, događaju se i dodatni noćani tijekovi i vidite kako različita dinamika utječe na profitabilnost projekta. Kad kažemo profitabilnost, mislimo na neto sadašnju vrijednost projekta. I ovo je temelj za zamjenu različite imovine koju ćete imati na raspolaganju. Imovine. Kad kažem imovine, mislim na opremu. Životni vijek bilo koje opreme koju ćete imati u poduzeću je fiksan. Dakle, određen je zakonom o računovodstvu. Također, morate dio imovine amortizirati, umanjujete njezinu vrijednost i na kraju ćete imovinu morati otpisati. Ipak, u praksi vam uvijek postoji trenutak kada bi imovina se trebala zamijeniti. Neovisno tome što njezin rok trajanja ističe za pet ili deset godina, ne morate imovinu fizički dotrajalu tek zamijeniti. Imovinu možete zamijeniti i u onom trenutku kada nađete puno bolju investiciju, odnosno puno bolju opciju kojom ju možete zamijeniti. Vi ćete odlučivati kada ćete mijenjati imovinu, bilo o potrebama vašeg poduzeća ili temeljen kriterija profitabilnosti. Redko da oprema može odlučiti umjesto vas, osim u trenutku kada odluči prestati raditi. Dakle, kada govorimo o kriterijima koji će biti bitni za analizu isplativosti, odnosno trenutka kada ćete ulaziti u pojedine projekte, uvijek se vodite temeljem, temelj na tri kriterija, pa možda eventualno četvrtog onog. Vodite se kriterijem neto sadašnje vrijednosti. Ukoliko u nešto investirate, pokušate tražiti najveću neto sadašnju vrijednost moguću. Ukoliko nešto plaćate, dakle nešto što morate platiti kao troškove ili zamjenjujete opremu, birate najnižu neto sadašnju vrijednost, jer najniža neto sadašnja vrijednost pokazat će vam da vam je ekvivalentni godišnji anuitet vaše opreme niži. Ukoliko želite znati u postupnim terminima koliko vaš projekt ili poduzeće zarađujete, računate internu stopu rentabilnosti i uspoređujete ju sa alternativnim stopama na tržištu u koje ste mogli eventualno investirati svoj novac. To se zove oportunitetni trošak kapitala. Treći kriterij koji koristimo je indeks profitabilnosti, koji vam u relativnim terminima 
novca, dakle dolara ili kune, govori koliko ste na jednu dodatnu kunu eventualno profitabilnosti uh, zaradili. I naravno da imate i razdoblje povrata koje je dosta nespretno za korištenje u, u ovako vrlo egzaktnim uh, financijskim strukturama jer ne uzimo u obzir vremensku vrijednost novca. Hvala vam još jednom. Uh, hvala vam još jednom na ovom predavanju. Uh, provježbajte primjere koje su u ovoj prezentaciji i za više pitanja javite mi se. Lijep pozdrav.